Los acontecimientos de París y la intervención en esos acontecimientos de manera no solamente activa, sino descomedida y violenta de los gilets jaunes o de los, de los chalecos amarillos nos pone a reflexionar a todos. Los franceses, queridos amigos, saben hacer revoluciones. Ese es un experticio que conservan, que han mantenido y que está grabado en la mentalidad de los franceses. Y digamos la verdad, las revoluciones en Francia y ese asunto que no ha sido destacado suficientemente tienen origen en los impuestos y en el costo de vida. La revolución francesa tuvo un componente fundamental en esta materia. Siempre se dice que era que el, los reyes habían fatigado con su tiranía al pueblo francés y que era necesario hacer un cambio fundamental y probablemente algo de eso había. Pero el elemento determinante en la revolución francesa fue un problema de impuestos porque la reunión de los estados generales se hizo precisamente con ese propósito, con el propósito de justificar ante los ojos del pueblo francés las decisiones antipáticas que se iban a tomar y que no había más remedio que tomarlas. Pues eh, la cosa se complicó cuando uno de los tres estados, porque... Los estados generales se dividían en tres. Eh, la parte de la nobleza era uno, la parte del clero era otro y la parte del pueblo era el tercer estado. Y un día el tercer estado dijo, pues yo no le jalo más a seguir siendo apenas una cifra de tres, una tercera parte del poder político porque nunca tendré poder real. Y se sublevó. <coughs> se sublevó y causó los acontecimientos que ustedes conocen muy bien. Pero, elemento determinante fue el elemento de las cosechas tardías, las cosechas pobres y los precios que subían. Fue necesario también que el Estado, y miren ustedes cómo las cosas se remontan a la al eh, mundo antiguo, porque para nosotros este mundo moderno que empieza con la Revolución Francesa ya es mundo antiguo, se remontan al mundo antiguo y aparecen los desequilibrios fiscales que se producen por eh, el exceso del gasto público. El Estado necesitaba tributos y los conseguía a través de los llamados asignados, que eran unos papeles que el Estado colocaba, papeles de deuda que el Estado colocaba en los mercados. Ahí vino un fenómeno inflacionario peligrosísimo y ese fenómeno inflacionario peligrosísimo fue el que acabó de desbaratar el frágil equilibrio de la Revolución Francesa. Pasaron los días, si no muchos, y las cosas siguieron su mismo curso y en el directorio llegó el momento en que no hubo otro remedio que volver a tocar los impuestos. Y cuando tocaron los impuestos se enfureció el pueblo francés y amenazó con hacer una segunda revolución. Y a poco que la consiguen, si es que el señor Barras no hubiera tenido el buen tino de llamar a un joven general corso llamado Napoleón Bonaparte, que sabía muy bien dónde se ponían los cañones y cómo hacerlos vomitar fuego en el momento preciso. Napoleón Bonaparte controló esa insurrección, que era una nueva revolución causada por el mismo tema, carestía en el costo de vida y eh, desequilibrio entre lo que el Estado seguía gastando y lo que el pueblo era capaz de soportar. Pasan los años, muchos años, Napoleón Bonaparte ya ha sido dueño de, 
de Francia, produce los milagros económicos que todos aplaudimos y finalmente viene eh, una nueva monarquía y después de una nueva monarquía viene una nueva república. Y aparece entonces la figura de las barricadas. Las barricadas que tienen que ver con la guerra franco-prusiana, Franco había, Francia había quedado humillada en la guerra franco-prusiana, pero había también un fenómeno económico de fondo grave. Si uno se acostumbra a leer entre líneas y a buscar el fondo de las cosas, en Los Miserables de Víctor Hugo, encuentra la clave para determinar de qué manera, en qué medida era ostensible que en la revolución, en esta segunda revolución francesa, la de las barricadas de, de, de 1870, estaba implicado un tema de gasto público e implicado un tema de costo de vida. El costo de vida y el gasto público siguen siendo variables de la mayor importancia. En la Francia de las entreguerras, Francia no quiso ser seria en el manejo de su economía y se dedicó a jugar al socialismo, lo que la condujo a ponerse en estado de indefensión frente a una Alemania emergente y llena de espíritu de vindicta que finalmente terminaría en lo que todos sabemos que terminó en la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, los fenómenos franceses han sido fenómenos económicos producidos por el exceso de gasto público y porque el pueblo francés considera que le está quedando poco dinero para atender a sus necesidades esenciales. Y eso es lo que está pasando con el pueblo francés en este momento. ¿Tienen razón o no tienen razón? Eso no viene al caso para nuestra reflexión de hoy. Lo que viene al caso es decir que el tema impositivo y el tema del desequilibrio en el gasto público suelen tener una mmm, peligrosa propensión a terminar en revoluciones. Lo de París no es otra cosa. Los Gilets lo que representan es una parte muy importante del pueblo francés, de izquierda y de derecha. Ahí no hay posiciones políticas que están iracundos porque no se les permite tener acceso a unos servicios básicos a buen precio y porque el gasto público los conduce a una situación insostenible. Desde luego que quieren seguir teniendo todas las ventajas y las gabelas de un Estado bastante socializado como el Estado francés, pero eso es otra discusión. Lo cierto es que el señor Macron está en la cuerda floja, haciendo un equilibrio prácticamente imposible. Y no va a tener más remedio que dar marcha atrás en todas las decisiones que tomó para manejar la dura situación de crisis fiscal en que se encuentra Fran Francia y para permitirle al Estado francés que tenga los eh, recursos suficientes para un proceso de desarrollo económico como el señor Macron quiere instaurar en Francia. Tengan cuidado, queridos amigos, con los desequilibrios fiscales. Tengan cuidado, queridos amigos, con el encarecimiento de las cosas que no tengan una justificación profunda y clara. Tengan cuidado, los pueblos suelen enfurecerse y se convierten sin que uno sepa cómo ni a qué horas en algo parecido a estos gilets que tienen a Francia en la mira de un proceso político y económico de pronóstico muy reservado por el momento. ¿Qué pasará? Solo el tiempo 
nos lo podrá decir. Sabemos que Macron no va a tener más remedio que dar marcha atrás, con lo que habrá perdido gran parte de su eh, viabilidad eh, gu gubernativa o gobernabilidad, como también se le llama. Macron puede salir con bien, pero puede salir con bien para seguir bailando en la cuerda floja. Ojo con los impuestos, ojo con el valor de los servicios, ojo con el desequilibrio entre eh, la capacidad del pueblo para resistirlo y las cargas tributarias que se imponen para mantener un equilibrio fiscal. Escucha.